ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എംബ്രോയിഡറിയാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ബട്ടനാണ് ബട്ടന് ഇതുപോലെ ടു പീസസ് ആണുള്ളത് ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതെങ്കിലും കളറുള്ള ഒരു ക്ലോത്തും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എടുക്കുക അതിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ ക്ലോത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റും കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു സർക്കിൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറുതും അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് വേറൊരു സർക്കിളും കൂടെ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു പിങ്കും അതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ത്രെഡും വേണം അത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാൻ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറും ഒരു സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സും ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലെയറുള്ള പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലീവ്സ് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് നമ്മളിതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലീവ്സ് നമുക്ക് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കിതുപോലെ ലീവ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ലീവ്സ് ഞാൻ ചെയ്തു അതുപോലെ അടുത്തത് നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലീവ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ സിംഗിൾ നോട്ടുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയറുള്ള ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ നോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നൂല് സ്റ്റെമ്മിനോട് ചേർന്നിട്ട് സിംഗിൾ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്രീനും പിങ്കും ഒക്കെ ഷെയ്ഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ സ്പേസിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പുറമേയുള്ള ഔട്ടർ സർക്കിൾ അത് നമുക്കിതുപോലെ അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അരികിലൂടെ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് നൂല് കോർത്തെടുക്കാം വെറുതെ ഒന്ന് സൂചി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ നൂല് കോർത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അതുപോലെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രില്ല് പോലെ വരണം അതേപോലെ വേണം നമ്മളിതിങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടില്ല ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക ഇതിൻ്റെ എൻഡ് വലിച്ചെടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ നൂല് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വലിക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക നൂല് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വലിക്കണം പൊട്ടി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബട്ടൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ അതായത് ഹോളുള്ള ആ ഭാഗം ഇതേപോലെ സൂചി അതിൻ്റെ ഒരു ഹോളിലൂടെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്യാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതവിടെ ഫിക്സ് ആയിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹോളിലൂടെ ഇതേപോലെ സൂചി കോർത്ത് അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതുപോലെ നൂല് കോർത്ത് നൂല് കോർത്ത് അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല സൈഡിൽ നിന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അത് നീങ്ങി പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു സൽവാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ സൂചി ഓർത്തെടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം
ഇതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം അതായത് ഡിസൈൻ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ തുന്നിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ തെന്നി മാറുമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതേപോലെ ഡിസൈൻ ഒരേ രീതിയിൽ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടണിലുള്ള എംബ്രോയിഡറി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിതൊരു സൽവാറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 